హాయ్ వ్యూర్స్ నా పేరు ప్రసాద్ వెల్కమ్ టు ప్రసాద్ టెక్ విజన్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ ట్యూటోరియల్లో మనకి రెండు వీడియోస్ ఉంటే ఆ రెండు వీడియోస్ని ఒక వీడియోగా ఎలా మర్చ్ చేయాలి అంటే ఎలా జాయిన్ చేయాలి అనే దాని గురించి చూడబోతున్నాం సో ఫ్రెండ్స్ మనం ముందుగా ఈ వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనం రెండు వీడియోస్ని లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ వీడియోస్ని మనం మర్చ్ చేయాలి అంటే మనకి ఒక అప్లికేషన్ కావాలి దాని పేరు వీడియో మర్చర్ సో నేను ఇక్కడ రెండు వీడియోస్ని మర్చ్ చేయడం గురించి మాత్రమే చూపిస్తున్నాను అంతకంటే ఎక్కువ వీడియోస్ని మర్చ్ చేయాలి అంటే వీడియో ఎడిటర్ ట్రిమ్ కట్ యాడ్ టెక్స్ట్ ఆ అప్లికేషన్ గురించి కూడా నేను చూపించడం జరిగింది కాబట్టి ఈ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో ఆ వీడియో లింక్ ఇస్తాను మీరు ఇక్కడి నుంచే దాన్ని కూడా వ్యూ చేయొచ్చు సో మీకు వీడియో ఎడిటర్ వీడియో మర్జర్ అనే అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే చేసి చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ దానికోసం గూగుల్ ప్లే స్టోర్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ తీసుకున్నాను అలాగే సర్చ్ బటన్ ఇక్కడ వీడియో మర్జర్ అని ఉంది కదా దానిపైన ట్యాప్ చేశాను వీడియో మర్జర్ అని ఎందుకు ఉంది అంటే నేను ఇంతకు ముందు సర్చ్ చేశాను కాబట్టి అదే విధంగా ఉంది మీరైతే వీడియో మర్జర్ అని సర్చ్ చేయండి మీకు అప్లికేషన్ దొరుకుతుంది సో ఈ అప్లికేషన్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సింది ఇక్కడ డబల్ ట్యాప్ చేద్దాం డీటెయిల్స్ ఫర్ యాప్ వీడియో మర్జ్ ఈజీ వీడియో మర్జర్ అండ్ వీడియో జాయినర్ సో ఇక్కడ మనం అప్లికేషన్ ఇక్కడ డిస్‌ప్లే అవుతుంది మీరు చూస్తున్నారు కదా సో ఇదే అప్లికేషన్ మీరు అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఈజీగా వీడియోస్ ని మర్చ్ చేసుకోవచ్చు చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంది నేను ఇంతకు ముందు ఒక అప్లికేషన్ గురించి చూపించాను వీడియో ఎడిటర్ ట్రిమ్ కట్ యాడ్ టెక్స్ట్ అప్స్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ వాలది ఇప్పుడు దాన్ని కాకుండా దీన్ని ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అంటే ఆ వీడియోస్ ని మనం మర్చ్ చేయాలంటే చాలా టైం తీసుకుంటది ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక ఫోర్ వీడియోస్ చిన్న చిన్నవి తీసుకొని మనం దాన్ని మర్చ్ చేసినా గాని మనకి మినిమం 20 30 మినిట్స్ పడుతుంది కాబట్టి అంత టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి నేను ఈ వీడియోస్ ఇదైతే చాలా బాగా చాలా బాగా మర్చి అవుతుంది చాలా ఫాస్ట్ గా అవుతుంది కాబట్టి నేను దీని గురించి కూడా చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ బ్యాక్ వచ్చేద్దాం ఫస్ట్ హోమ్ స్క్రీన్ ఇక్కడ వీడియో ఎడిటర్ సారీ వీడియో మర్జర్ అని ఉంది వీడియో మర్జ్ వీడియో మర్జర్ వీడియో మర్జర్ పై ట్యాప్ చేస్తున్నాను దానికి కెమెరాతో రికార్డ్ చేసిన వీడియోస్ త్రీ వీడియోస్ ఉన్నాయి వీడియో మర్జ్ టూ వీడియో మర్జ్ ఉన్నవి రెండు ఉన్నాయి రికార్డ్ త్రీ రికార్డ్ వీడియో రికార్డ్ త్రీ ఉన్నాయి నో సెలెక్టెడ్ వీడియోస్ అవుట్ సో ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉంది కాబట్టి ఈ రోజు వీడియో మర్జ్ మనకు కావాల్సింది వీడియో మర్జ్ అనే ఫైల్ ఫోల్డర్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను దానిపైన ట్యాప్ చేస్తున్నాను జీరో అవర్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ అండ్ వన్ సెకండ్ ఇక్కడ నేను ఈ రెండు వీడియోస్ కి కూడా ఫైల్ నేమ్స్ అయితే పెట్టాను F1 అండ్ F2 అని F1 F2 అనేది ఇక్కడ చదవట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం టైంని చూసి చూస్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే సెవెన్ మినిట్స్ ఉన్న వీడియో ఫస్ట్ రావాలి ఫైవ్ మినిట్స్ ఉన్న వీడియో సెకండ్ రావాలి నేను చెప్పాను కదా వీడియో స్టార్టింగ్లోనే ఈ వీడియో ఎడిటర్ యూజ్ చేసి మనం రెండు వీడియోస్ని మాత్రమే మర్చి చేయగలం అంతకన్నా ఎక్కువైతే చేయలేం కాబట్టి ఇక్కడ నేను దీని గురించే చూపిస్తున్నాను రెండింటి గురించి జీరో అవర్స్ సెవెన్ మినిట్స్ అండ్ ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ ఉంది దాన్ని ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ సెలెక్ట్ చేసుకునేది ఫైవ్ మినిట్స్ వీడియో జీరో అవర్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ అండ్ వన్ సెకండ్ ఫైవ్ మినిట్స్ అండ్ వన్ సెకండ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని సెకండ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఫస్ట్ సెకండ్ అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం ఏ వీడియోనైతే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో ఆ వీడియో మనకి ఫస్ట్ ప్లే అవుతుంది తర్వాత కంటిన్యూస్గా సెకండ్ వీడియో ప్లే అవ్వాలి కాబట్టి సెకండ్ వీడియో చూస్ చేసుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకుంటే మనం మూవీస్ చూసుకుంటాం మూవీస్కి కూడా ఎన్నో షార్ట్స్ చేస్తారు కాకపోతే అక్కడ ఎడిటింగ్లో వాళ్ళ షార్ట్స్ అన్నిటిని కూడా మర్చి చేసుకుంటారు ఒక మాటలో మనం సింపుల్గా చెప్పుకోవాలి అంటే ఎడిటింగ్ కాకుండా మర్జ్ అని చెప్పుకోవాలి కాబట్టి ఆ షార్ట్స్ అయితే ఎలా మనకి వాళ్ళు మర్చి చేసి మూవీగా చేసుకుంటున్నారో అదేవిధంగా మీరు కూడా వీడియోస్ని ఏమన్నా చేసుకున్నప్పుడు మర్చి చేసి ఒక సింగిల్ వీడియోగా చేసుకోవచ్చు సో అదే ఈ ప్రాసెస్ కాబట్టి మనకి ఫస్ట్ ప్లే అవ్వాల్సింది ఏంటి మూవీలో అయితే టైటిల్స్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మన ఇంట్రడక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఛానల్ ఇంట్రడక్షన్ అది అలాగే మనం దేని గురించి చేస్తున్నాం అనే దాని గురించి కూడా కావాలి కాబట్టి అది మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ రావాలి అలాగే మనం ఏదైతే ఒక 
ప్రాసెస్ చూపించామో చూపించిందంతా సెకండ్ రావాలి కాబట్టి మనకి ఫస్ట్ మన ఛానల్ ఇంట్రొడక్షన్ సెలెక్ట్ చేశాను సెవెన్ మినిట్స్ది అలాగే సెకండ్ ప్రాసెస్ చూపించాను ఆ ప్రాసెస్ది సెకండ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను క్లియర్గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై అయితే ఇస్తాను సో ఇక్కడ రైట్ కి స్వైప్ చేస్తూ వస్తే ఈ ఫైవ్ మినిట్స్ వీడియో ఏదైతే ఉందో అది సెకండ్ ఉంది సెవెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఫస్ట్ ఉంది అంటే సెవెన్ మినిట్స్ది కింద ఉంది ఫైవ్ మినిట్స్ది పైన ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఫస్ట్ ప్లే అవుతుందో అది మనకి కింద ఉంటుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి కాబట్టి ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సింది ఏం లేదు ఫైవ్ మినిట్స్ ఉన్నది సెకండ్ ప్లే అవుతుంది సెవెన్ మినిట్స్ది ఫస్ట్ అయితే ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ క్లోజ్ ఆప్షన్ ఉంది క్లోజ్ వద్దు టూ హ్యాప్స్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ మనం డబల్ ట్యాప్ చేయాలి టూ హ్యాప్స్ అనే దానిపైన ట్యాప్ చేస్తే బ్యాక్ బటన్ ఉంది సెలెక్ట్ ప్యాటర్న్ సైడ్ బై సైడ్ లైవ్ వన్ పర్న్ సైడ్ బై సైడ్ అని ఉంది కదా ఈ సైడ్ బై సైడ్ అంటే ఏంటంటే మనకి వీడియో పక్కన వీడియో ప్లే అవుతుంది ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కాకుండా వీడియో పక్క ఒకటి ఇంకో వీడియో ప్లే అయిపోతుంది కాబట్టి వీడియో పక్కన వీడియో ప్లే అవ్వడం మనకి అవసరం లేదు సైడ్ బై సైడ్ సీక్వెన్స్ లైవ్ వన్ పర్న్ సీక్వెన్స్ లేవ్ వన్ అని ఉంది కదా ఈ సీక్వెన్స్ లేవ్ వన్ మనకు కావాల్సిన ఆప్షన్ ఈ సీక్వెన్స్ లేవ్ వన్ అంటే మనకి వీడియో తర్వాత వీడియో ప్లే అవుతుంది కంటిన్యూస్ గా ఒక మూవీ ఎలా ప్లే అవుతుందో అలా సీక్వెన్స్ అప్ డౌన్ లైవ్ వన్ పర్న్ అప్ డౌన్ లేవ్ వన్ అప్ డౌన్ అంటే కింద పైన మనకి ప్లే అవుతుంది అప్ అండ్ డౌన్ అప్ డౌన్ సీక్వెన్స్ సీక్వెన్స్ లైవ్ వన్ పర్న్ ఇక్కడ నేను సీక్వెన్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను మర్జ్ వీడియో పిటిఎన్ డన్ పర్న్ ఇక్కడ మర్జ్ వీడియో అని ఉంది డన్ బటన్ అని ఉంది ఇక్కడ డన్ ఇచ్చేద్దాం చూస్ క్వాలిటీ షేరింగ్ 300 ఇక్కడ మనకి క్వాలిటీ అడుగుతుంది 240p 360p 480p అలాగే 720p 1080p ఈ పిక్సెల్స్ ఎంత కావాలో అంత మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి నార్మల్ 640x 360 sd 720x 480 నార్మల్ 600 షేరింగ్ చూస్ నార్మల్ sd ఇక్కడ హై క్లారిటీ ఫోర్ ఎయిటీ పి వరకే ఉంది ఇక్కడ దీంట్లో చూపిస్తుంది సో మనం వీడియో రికార్డ్ చేసిన దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ వీడియో రికార్డ్ చేసిన క్లారిటీని బట్టి కూడా ఇక్కడ తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఇదే హై క్లారిటీ నాకు ఈ హై క్లారిటీకి అంత అవసరం లేదు కాబట్టి త్రీ సిక్స్టీ పి తీసుకుంటున్నాను త్రీ సిక్స్టీ పి సరిపోతుంది ఇక్కడ త్రీ సిక్స్టీ పై ట్యా పి పై ట్యాప్ చేయగానే మనకి వీడియో ప్రాసెసింగ్ లో ఉంది క్యాన్సల్ ఎస్టిమేటెడ్ టైమ్ ఫోర్ మీటర్స్ ఫార్టీ టూస్ ఇక్కడ మనకి టైమ్ ఎస్టిమేటెడ్ టైం ఎంత ఉందంటే ఫోర్ మినిట్స్ ఫార్టీ టూ సెకండ్స్ ఉంది సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం వీడియోని కొంచెం పాజ్ అయితే చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనకి చాలా తక్కువ టైంకి అయితే వచ్చేసింది ఫోర్ మినిట్స్ ఫార్టీ టూ సెకండ్స్ చూపించింది కదా ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఉంది అలాగే మీరు ఒకవేళ దీన్ని బ్యాక్ వెళ్ళిపోయినప్పటికీ కూడా మనం నోటిఫికేషన్ అయితే చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఉంది ఈ విధంగా మీరు నోటిఫికేషన్ మార్లో కూడా చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నాను వీడియో మర్జ్ అనేది ఏదైతే ఉందో దాని దగ్గరే ఉన్నాను నేను ఇక్కడ ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ ఉంది వీడియో క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎలా వస్తుందో చూద్దాం మెసేజ్ మనం సో మనం ఏదైతే వీడియో మర్జ్ చేసామో ఆ మర్జ్ అయిన వీడియో ఎప్పుడైతే వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందో మర్జ్ అవ్వడం సో మర్జ్ అవ్వగానే మనకి వీడియో అయితే ప్లే అయిపోయింది సో ఈ విధంగా మనకి వీడియో అయితే చాలా ఫాస్ట్గా మర్జ్ అవుతుంది అదే ఈ వీడియోని మనం వేరే అప్లికేషన్ మీకు నేను చెప్పాను అదే అప్లికేషన్లో చేయాలి అంటే మినిమం ఫార్టీ మినిట్స్ ఆర్ వన్ అవర్ వరకు కూడా పడుతుంది కాబట్టి ఒకవేళ మీరు రెండు కంటే ఎక్కువ వీడియోస్ మర్చ్ చేయాలి అంటే కూడా నేను ఫ్యూచర్ దీని తర్వాత ట్యూటోరియల్ ఆర్ ఏమైనా ఒక రెండు మూడు ట్యూటోరియల్స్ తర్వాత అయినా సరే నేను ఎక్కువ వీడియోస్ని మర్చ్ చేసే అప్లికేషన్ ఫాస్ట్గా అయ్యేది కూడా చూపిస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీ అందరికి ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తూ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేసి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేసుకోండి Thanks for watching and thanks to all. Note silent note stop i start stop